তো আজকে আমরা এ বিন্যাসের আর একটা প্রশ্ন পড়ব এখানে কোশ্চেনটা হলো যদি যদি এস ওয়ান স্কোয়ার এবং এস টু স্কোয়ার যথাক্রমে যদি এস ওয়ান স্কোয়ার এবং এস টু স্কোয়ার যথাক্রমে এন ওয়ান ও এন টু আকারে দুইটি স্বাধীন নমুনার ভেদাঙ্ক হয় যা সিগমা স্কোয়ার ভেদাঙ্ক বিশিষ্ট পরিমিত বিন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে এফ ইজুকাল টু এস ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এস টু স্কোয়ার নমুনাজের বিন্যাস নির্ণয় করো যেখানে এস ওয়ান স্কোয়ার এস ওয়ান স্কোয়ার দেওয়া আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান সামেশন আই ইজুকাল টু ওয়ান থেকে এন ওয়ান পর্যন্ত যেখানে এক্স ওয়ান আই স্কোয়ার মাইনাস এক্স টু স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এস টু ইজুকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু মাইনাস ওয়ান সামেশন ওয়ান সামেশন আই ইজুকাল টু ওয়ান থেকে এন টু এক্স টু মাইনাস আই মাইনাস এক্স টু আই মাইনাস এক্স বার এক্স বার টু হোল স্কোয়ার আবার এখানে এক্স ড্যাক্স এক্স ওয়ান ড্যাশ এখানে ড্যাশ দেওয়ার অর্থ হলো গড় কোনো কিছু উপর ড্যাশ দেওয়ার অর্থ মানে গড় তো এখানে গড় আমরা কি জানি গড় হলো যে প্রত্যেকটা কোনো একটা ধারার গড় হলো তার যে সামেশন পুরো সম্পূর্ণ যে ধারাটা এই যে এক্স ওয়ান আই এর সামেশন এই যে আই ইজ টু ওয়ান থেকে এন ওয়ান পর্যন্ত তার দেখে যে কয়টা এখানে ধারার মধ্যে যে কয়টা সংখ্যা থাকবে তো এখানে এন ওয়ান পরিমাণ সংখ্যা আছে তো তা দিয়ে ভাগ তো আমরা জানি না গড়ের জন্য যে প্রত্যেকটা সংখ্যার যোগফল কোনো ধারার জন্য প্রত্যেকটা সংখ্যার যোগফলের সাথে যে কয়টা সংখ্যা আছে তা দিয়ে ভাগ তো এক্স টু এর বেলায় ঠিকই এই এক্স টু বার ওয়ান বাই এন টু সামেশন আই ইজ টু ওয়ান থেকে এন টু এক্স টু আই তো এখন আমরা জানি যে আমরা যে কাই স্কোয়ার চলক আমরা কাই বর্গ চলক যখন পড়েছি তখন যে আমরা দেখেছি কাই স্কোয়ার সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি কাই স্কোয়ার সমান সমান আমরা লিখতে পারি কাই মাইনাস কাই মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমার হোল স্কোয়ার তো এখানে আমরা এটার সাথে কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারি যে এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিগমা স্কোয়ার প্রফেশনাল টু কাই স্কোয়ার এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো আমরা কাই টু এন টু এর ক্ষেত্রে আমরা সেটা কাই স্কোয়ার তো আমরা কাই স্কোয়ার এন টু এর ক্ষেত্রে এটা বলতে পারি তাহলে বলতে পারি কে এন টু মাইনাস ওয়ান এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিগমা স্কোয়ার সর্বসম কাই স্কোয়ার এন টু মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমরা যদি এ ফিজিক্যাল টু এস ওয়ান এস টু যদি আমরা বের করি তাহলে এস ওয়ান এস টুর জন্য আমরা কি করব এই যে এটা আছে এই যে এই অংশটা এস এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান এস স্কোয়ার ডিভাইড বাই সিগমা স্কোয়ার এইটা এইটারে এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবো তা আবার এটার ক্ষেত্রেও এই এস টু এস টু এর জন্য এস টু বের করার জন্য এইটাকে আমরা এন টু এর এন টু দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবো তো এখানে এদের ভাগ দিয়ে দেওয়ার পর এখানে আমরা জানি যে এইটুকু সমান সমান যে এইটু এইটুকু এখানে যে এই অংশটুকু সমান এই অংশটুকু তাহলে এই অংশটুকু সমান আমরা এই অংশটুকু লিখতে পারি তাহলে আমরা এন ওয়ান কাই স্কোয়ার ওয়ান কাই স্কোয়ার এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবার ডিভাইডেড বাই কাই টু স্কোয়ার কাই স্কোয়ার এন টু মাইনাস ওয়ান এন টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে যা আছে যা আছে তাই লিখেছি এখন আমরা এইটাকে আমরা কাই ওয়ান স্কোয়ার দিয়েছি এবং এইটুকে আমরা কাই টু স্কোয়ার দিয়েছি এটা আমরা যে এফ বিন্যাসের সূত্রটা আছে না সেটা সেটার উপর ভিত্তি করে এফ বিন্যাসের সূত্র না এফ বিন্যাস চলকের যে সংখ্যাটা আছে এটা কাই স্কোয়ার চলক এটা এফ চলকের সূত্র তো এখন আমাদের যে এখন আমরা জানি যে যুক্ত সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক বের করতে হবে কাই ওয়ান স্কোয়ার এবং কাই টু স্কোয়ার যুক্ত সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক বের করতে হলে তো এখন কি করতে হবে যুক্ত সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক ব্যক্ত করতে হলে এফ কাই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু কাই টু স্কোয়ার তো আমরা জানি এফ বিন্যাসের কাই কাই বর্গ বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক এখানে হলো যে আমাদের কাই 
কাই ওয়ান স্কয়ারের জন্য আমরা সম্ভাবনা ঘনত্ব হবে এইটুকু এবং কাই টু স্কয়ারের জন্য সম্ভাবনা ঘনত্ব হবে এইটুকু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু গামা এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু কাই ওয়ান স্কোয়ার তো এখানে তো এই দুটো বসালাম এবং এখান থেকে আমরা কি করব দুটো পাশাপাশি যুক্ত সম্ভাবনা ঘনত্ব কিন্তু দুইটা গুণাকারে থাকবে এখন এখানে আমরা কমন নিতে পারি কি এখান থেকে আমরা এই অংশটা এই অংশটা একত্রে আনলাম তো এই অংশ এই অংশ আমরা যোগ করলে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার এন ওয়ান প্লাস এন টু মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু এবং এই অংশটা এখানে এই এই অংশটুকু এখানে এবং এই টু দি পাওয়ার ওইটা আছে আবার এই টু দি পাওয়ার এইটা আছে এই দুটোকে আমরা যোগ করতে পারি তাহলে এই টু এটাকে লিখতে পারি কি টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এক্স টু স্কোয়ার আবার এখানে আমাদের এই যে এক্স ওয়ান স্কোয়ারের উপরে যেটা আছে এটা লিখতে পারি আবার এক্স টু স্কোয়ার উপরে যেটা আছে এটা লিখতে পারি এটা লিখার পরে এখানে আমরা বলতে পারি যে যে এটার মান আমরা যে কাই স্কোয়ার বিন্যাসের জন্য যে আমরা জানি যে কাই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু কাই টু স্কোয়ার এটা হলো জিরোর থেকে এটা এটা জিরো থেকে ইনফিনিটির মাঝখানে আছে তো এখন আমরা যে জানি এখানে ধরলাম এই জায়গার মধ্যে আমরা ধরলাম এই ফিজিক্যাল টু কাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাই টু স্কোয়ার এন টু মাইনাস ওয়ান আর ধরলাম ওয়াই ইজিক্যাল টু এখানে ধরলাম আমরা ওয়াই ইজিক্যাল টু কাই টু স্কোয়ার তো এখানে কাই টু স্কোয়ার আছে এখানে তো এখানে যদি আমরা কাই টু স্কোয়ার বসাই এবং যদি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখি এই এফ টু এফ ওয়ানের মান এই যে এফ ওয়ান কি এই যে কাই ওয়ান স্কোয়ারের মান যদি আমরা লাগে তাহলে আমরা কাই স্কোয়ার ওয়ান বা বের করে আবার হিসাব হিসাব টিসাব করে লিখলে এভাবে হয় এই যে এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু মাইনাস ওয়ান এফ ওয়াই এই এফটাকে এপাশে পাঠিয়ে দিলাম তো এফ ওয়াই এবং এটাকে তো এভাবে ঘুরিয়ে লিখলাম এই যে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়াই এখানে তো বসালাম না মান এর জন্য লিখলাম এখন আমরা জ্যাকোবিয়ান করব তো আমরা জ্যাকোবিয়ানের জন্য আমরা জানি যে যে জ্যাকোবিয়ান হবে এখানে আছে হলো যে আমরা কিসের সাপেক্ষে করব এখানে আমরা করব হলো যে এফ আর ওয়াই এর সাপেক্ষে হ্যাঁ তো এখন আমরা কি করব এখানে ডেল কাই ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডেল এফ লিখলাম এবং ডেল এক্স ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই লিখলাম আবার ডেল ডেল এফ করলাম এক্স টু এস সাপেক্ষে ডেল ডেল এফ করলাম আংশিক অন্তর করলাম করলাম কাই কাই টু স্কোয়ারকে আবার ডেল ডেল ওয়াই করলাম আংশিক অন্তর করলাম কাই টু স্কোয়ারকে তো এখানে আমরা মান জানি যে এখানে হলো কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই ওয়ান স্কোয়ারের মান এইটা তো এখানে যদি আমরা এফ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে এই এফটা শুধু ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাওয়ার ফলে আর বাদ বাকি যা আছে তা ধ্রুবক হিসেবে থাকবে তো মানে এই অংশটা থাকবে আর এফটার বদলে ওয়ান তো এই ওয়ান লেখার দরকার নেই এটা তো এখন আমরা আবার করব কাই ওয়াই এস কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই ওয়ান স্কোয়ারকে আমরা ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এফ আর ওয়াই এর সাপেক্ষে এই পুরো যখন বিয়ানটা হবে তো এখন ওয়াই এর সাপেক্ষে যদি একে আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে কি তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এখানে শুধু ওয়াইটা ওয়ান হয়ে যাবে আর সহকটা পড়ে থাকবে তো এটাই লিখলাম তো এখানে আবার করতে হবে কি ডেল ডেল এফ করতে হবে কাই টু স্কোয়ার কে কাই টু স্কোয়ার মানে ওয়াই তো এখানে তো আমাদের কোনো এফ নাই এফের সাহায্যে আংশিক অন্তরীকরণ করতে বলছে তাহলে এটা শূন্য হবে তো আবার করতে বলছে কি ডেল ডেল ওয়াই কাই টু স্কোয়ারের সাথে কে কাই টু স্কোয়ার আছে কোথায় কাই টু স্কোয়ার এই কাই টু স্কোয়ার ওয়াই তো এখানে আমাদের ওয়াই আছে তো ওয়াই ডেল ডেল ওয়াই প্রয়োগ করতে হবে এখানে প্রয়োগ করার ফলে এখানে আমাদের হবে কি ওয়ান শুধু ওয়াই আছে ওয়ান হবে তো এখানে আমরা যদি এটাকে বজগুণ এটাকে যদি গুণ করে দেই কণা কণি গুণ করলে তাহলে হয়ে যাবে এটা একটু চির হয়ে যাবে এটা ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান তো আমরা জ্যাকো বিয়ানের মান পেলাম আমরা এটা তো এখন এখানে আমাদের এফ কাই ওয়ান স্কোয়ার কাই টু স্কোয়ার আছে এখানে আমরা যে যুক্ত সম্ভাবনা গণ তাপে কক্ষে অপর পাতায় বের করেছিলাম সেটা আগে লিখে রেখেছি এটা প্রয়োজন হবে তো এখন আমরা কি করব এফ ওয়াই যুক্ত সম্ভাবনা গণ তাপে কক্ষটা লিখব তো এটা লিখলাম লিখার পরে কি করলাম এখানে 
এখানে আমাদের যে যে এখানে আমরা যে ওপাশে আমরা ধরে পেয়েছিলাম যে কাই ওয়ান স্কোয়ার মান এন ওয়ান মাইনাস এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন টু মাইনাস ওয়ান এফ ওয়াই আর কাই টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়াই আর জ্যাকোবিয়ান পেয়েছি আমরা হলো এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন টু মা এন টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই তো এখানে আমরা যদি যুক্তি সম্পূর্ণ ঘনত্ব আপেক্ষক বেদ করতে হলে এটি সম্পূর্ণ তো লিখতে হবে তার সাথে জ্যাকোবিয়ানটা গুণাকারে থাকবে এবং আমরা যে মানগুলো ধরেছি যে কাই ওয়ান স্কোয়ার এখানে যে কাই ওয়ান স্কোয়ার আছে সেখানে সেখানে কাই ওয়ান স্কোয়ারের জায়গায় বসাতে হবে কাই টু স্কোয়ার জায়গায় কাই টু স্কোয়ার বসাতে হবে জায়গা বিভিন্ন জায়গায় জায়গা বিয়ান বসাতে হবে তো তো এখানে যে কাই ওয়ান স্কোয়ার আছে তো সেখানে আমরা কাই ওয়ান স্কোয়ারের মান এটা বসালাম এবং কাই টু স্কোয়ার আছে ওয়াই এসে ওয়াইটে বসালাম তো এরপরে আছে আবার কি এখানে আবার কাই ওয়ান স্কোয়ার আছে তো কাই ওয়ান স্কোয়ারের মান বসালাম এখানে কাই ওয়ান স্কোয়ার আবার কাই টু স্কোয়ারের মান এখানে ওয়াই বসালাম আর জ্যাকোবিয়ান জ্যাকোবিয়ানটা এখন বসে নেই পরে বসাবো তো এখানে আবার কি করলাম পরবর্তী লাইনে এটাই এটা আবার লিখলাম এবং এখানে আমরা কি করলাম ওয়াইটাকে বাইরে আনলাম এখানে যে ওয়াই আছে এই যে দুই পাশে দুই পাশে ওয়াই আছে ওয়াইটা আমরা কমন নিয়ে বাইরে লিখলাম এবং এখানে করলাম কি এখানে আমরা এখানে আমরা কি করলাম ও এখান থেকে আমরা এখানে দেখো এখানে কিন্তু তিনটা জিনিস আছে এখানে এটা আছে আবার এফ আছে ওয়াই আছে তো আমরা কিন্তু এই পাওয়ারটা তিনটের উপরেই গুণ আছে এটার উপরে আমরা পাওয়ার দিয়ে লিখতে পারি এই অংশটার উপরে পাওয়ার দিয়ে লিখতে পারি এফের উপরে পাওয়ার দিয়ে এই অংশটা লিখতে পারি আবার ওয়াই এর উপরেও আবার এইটা পাওয়ার দিয়ে লিখতে পারি তো আমরা তাহলে তিনটাভাবে লিখতে পারি তাহলে এই অংশটার উপরে পাওয়ার এইটা তারপরে এফের উপরে পাওয়ার এইটা ওয়াই এর উপরে পাওয়ার এইটা আবার আছে কি ওয়াই উপরে পাওয়ার এইটা এবং আমরা পরবর্তীতে জ্যাকোবিয়ান জ্যাকোবিয়ানের মানটা বসিয়ে দিলাম তো এরপরে আমরা কি এরপরে আমরা করব কি এরপরে আমরা করব কি এখানে যা আছে প্রথমটা আছে এটা লিখলাম ইন্টু দি পাওয়ার যা আছে এটা লিখলাম তারপরে এইটা যেটা আছে এটা লিখলাম ও না এখানে কি করলাম এখানে দেখো এখানে কিন্তু এই দু দুটো আছে এই যে এন এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই অংশটা আবার এই অংশটা কিন্তু এক তো এইটার উপরে পাওয়ার একটা ওয়ান আছে আবার এই ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার ওয়ান আছে তো এদের যদি আমরা যোগ করি তাহলে যোগ করার ফলে আমাদের মাইনাস ওয়ান আর এটার উপর প্লাস ওয়ান বাদ হয়ে যায় শুধু এইটাই রয় তো সেটা লিখলাম আমরা এর পরবর্তীতে কি আছে এফ এফ এর উপর পাওয়ার যা আছে তাই থাকবে ওয়াইয়ের উপরে ওয়াই ওয়াই এখন আমরা কি করলাম কমন কমন নিলাম ওয়াইয়ের উপরে পাওয়ারগুলো যোগ করলাম তো যোগ করার ফলে এই হলো যে এন ওয়ান প্লাস এন টু মাইনাস টু এই দুটো যোগ করলাম এন ওয়ান প্লাস এন টু মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু আবার এখানে কি আমাদের একটা ওয়াই আছে যাকে বিয়ানের সময় পেয়েছিলাম তো সেই ওয়াইয়ের উপরে পাওয়ার ওয়ান আছে তো সেই ওয়াই পাওয়ার ওয়ানটা রেখে দিলাম এখানে একটু ভালোভাবে করার জন্য তারপর কি করলাম আমরা এখানে এই যে এই অংশটুকু এটাকে আমরা এখানে লিখলাম এখানে এনে এই অংশটা লিখলাম আর এই অংশটার উপরে লিখলাম তারপর ই টু দি পাওয়ার এখানে আমরা কি করলাম হাফ লিখলাম আর একটু সাজিয়ে লিখলাম তারপরে কি করলাম এফটা এফটা যেভাবে আছে সেভাবে লিখলাম আর ওয়াইটাকে কি করলাম এখানে আমরা এই মাইনাস টু আছে আর এখানে ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান আছে তো এদেরকে আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান এই হলো আমরা বের করলাম এখন পরবর্তী পাতে যাই তো এখন এখানে দেওয়া আছে যে ওয়াই এর সাপেক্ষে আমরা সমাকলন করে পাই এখন আমাদের ওয়াই এর সাপেক্ষে সমাকলন করতে হবে ওখানে ওপাশে যে আমরা পেয়েছিলাম ওপাশে আমরা পেয়েছিলাম এখানে শুধু আমরা সমাকলন প্রয়োগ করব এখন সমাকলনে জানি যে আমরা যে কোনো ধ্রুবক জিনিস আমরা সমাকলনের মধ্যে রাখতে পারবো না ওপাশে আমরা কি পেয়েছিলাম খেয়াল আছে সবার যাই হোক এখান থেকেই বোঝা যাবে তো আমরা জানি যে ওখানে আমরা পেয়েছিলাম এটা উপরে নিয়েছিলাম তারপরে এটা আছে তারপরে এটা এখানে আমরা কি করলাম ধ্রুবক এগুলো এগুলো ধ্রুবক তাই সমাকলনে যেহেতু কয়েছে ওয়াই সাপেক্ষে সমাকলন করব ওয়াই যেগুলো এফ লিখলাম তারপরে এই সমাকলনের বাইরে ধ্রুবকগুলো এনে রেখলাম এবং সমাকলন দিয়ে জিরো থেকে ইনফিনিটি নিলাম কারণ আমরা আগেই যে নিয়েছিলাম যে জিরো থেকে ইনফিনিটি কাই স্কোয়ার বিন্যাসের জন্য পিঁপড়া কোথা থেকে আসলো তারপর হলো এখন আমাদের ছিল ইটু দেওয়ার যা ছিল সেটাকে লিখলাম আবার ওয়াই টু দেওয়ার যা ছিল এবং পরবর্তীকালে সমাকলনের জন্য আমরা ডি ওয়াই লিখলাম তো এখানে আমরা এখানে এই অংশটা হচ্ছে যা আছে সেটা লিখলাম এবং এখানে আমরা যদি সমাকলন প্রয়োগ করি এখানে সমাকলন প্রয়োগ করার জন্য এই সূত্র সমাকলনের সূত্র আমরা আগে বহুবার ব্যবহার করেছি এ বিন্যাসের ক্ষেত্রে কাই স্কোয়ার বিন্যাসের ক্ষেত্রে সামেশন এটি দি পাওয়ার মাইনাস মাইনাস ল্যামডা এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স
is equal to gamma n divided by lambda n तो एकाने जो दी आम्रा इस शूत्र में तो जो दी करे बोवाशा तो चाहिए तो एकाने आम्रा की कॉल्पना करते हैं ये तो आज से एकाने एवं माइनस लैम्ब्रा माइनस लैम्ब्रा आम्रा कौन टाके कॉल्पना कर बो माइनस लैम्ब्रा माइनस एन तो ए नाम्रा कॉल्पना करते पर ये यंग शूट को के यंग शूट होलो एन एवं माइनस तो एकाने हम लोग शेरों को में जे माइ गामा एन गामा एन दिलाम हम लोग गामा एन दिलाम तापर डिविडेड बाई दिलाम लैम्ब्डा टू दी पावर एकाने लैम्ब्डा माने होलो एकाने एकाने माइनस लैम्ब्डा आसे तो तो एकाने माइनस लैम्ब्डा तो एकाने हमारे माइनस टा बाद दिखाई जावे माइनस बाद दिखाने हमारे पॉजिटिव हाफ तो एक है न कि होलो एक है न आमादे जे पौरवती लाइन की कोल्ला आमादे तो एक है न इंटीग्रेशन का शामकलों ने का शेष होएगा लो तो एक है न हम लोग की कोल्ला ये ऊपर जे यंग शूट आते इटा के हम लोग भांगी ये भावे लिखते पड़ी जो कल देखो ये रकम ही है तो शे गामा यंग शूट को एक है न लिख लाम तार पर की कोल एन कोनो माने पौरी बर्तन है ना ओ एबों एका ने जे आसे एका ने शब्द गुलो ऊपरे पावर आसे इटा तो हमने हाफ पेर ऊपरे पावर इटा तापर वन प्लस इटे ऊपरे पावर इटा तो ताहोले ताहोले हम लकी कर बे अखन एका ने आमा देर देखो तो एका ने आमा देर इजे हाफ पेर पाव एका ने दुटे आला दाला दा ताहोले अलग अलग तक आते हैं तो हम रहे इटके दूसरे ऊपर ही पावर अलग अलग तक दिते पार बो पावर तो दुबारा लिखा जाए तो शेप भी लिखा ये पर्वती तो हम रखी कोल्लम पर्वती तो एकाने देखो एकाने देखो एकाने तो एकाने टू टू दी पावर वन है टू टू दी पावर एन वन प्लस एन एन वन प्लस एन टू माइनस टू डिवाइ हाफ टू दि पावर एन वन प्लस एन टू तो दो बद हो जाए यह बद हो जाए तो एखे रो ग डिवाइडेड बटा रो ग और बद बाकी जहाँ तई रो ग ख्याल करो एखे क्योंकि भिटाम सूत्र जानी ना भिटाम सूत्र हलो इजुकाल टू भिटाम इजुकाल टू गामा एम प्लस गामा एन इंटू गामा एन डिविडेड बन प्लस वन तेल देखो ये जो इतना के जो दिया हम लोग वन बाई दी एक हमने इतना के जो दिया हम लोग नीचे नियाशी ताले बीटा एमएन है ताले हम लोग नीचे लगते पड़े बीटा एमएन एक हमने इतना के जो दिया एम धोरी इतना के जो दिया एम धोरी ताले बीटा एमएन एक हमने एवं ये जो ये जो ऑन शूट आचिलो इतना के हम लोग ऊपर एने दिखलाम ए तो ये टाइ, ये टप प्रमाणित होएगा लो, प्रमाणित लिखित हो। तो शोजा आते, ये बिना चारों आते का की मने है। एक टप बारो को भी इम्पोर्टेन्ट एक टप बाकी आते, शो शेटा हमरा आगमी दिन कोर्बो इन्शाल्ला। ताज के खाने ही बिदाए, खुदा हाफ़िस।